أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقد من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم for today's lesson we wanted to just uh, mention one part of the first ayah of Surah Al-Ma'ida uh, a very powerful ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says Ya ayyuhu ladheena amanu awfu bil uqood Allah begins the surah with these words O you who believe, fulfill your agreements or for fulfill your contracts Donc on commence avec la première partie de la première ayah dans surah Al-Ma'idah was Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhu ladheena amanu O ceux qui croient awfu bil uqood Complétez dûment vos contrats ou vos engagements. And this is a general uh, message from Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un message général d'Allah subhanahu wa ta'ala that when we take a contract or an agreement or we give our word that we are going to do something, we need to fulfill that thing. The Muslim is the one who keeps his word, keeps his promises, keeps his engagements and, uh, and goes above and beyond what they have promised. And you know, this is, this is the Muhsinin, the ones who give more than what is asked of them. Donc, un des caractères des musulmans, c'est quelqu'un qui complète ses contrats, qui complète ses engagements, qui ne brise pas sa parole, qui est, euh, complète dûment ce qu'il a dit qu'il va accomplir ou ce qu'elle a dit qu'elle va accomplir. Euh, et quelqu'un qui, euh, pour les Muhsinin, les gens qui font plus, c'est quelqu'un qui va au-delà de ce qu'ils ont promis et non qui brise sa parole, brise sa promesse et va à l'encontre de ce qu'ils ont dit. Um, and subhanallah, even one of the signs of the hypocrite, as we know, is that when they make a promise, they break their promise. Un des signes des hypocrites même, c'est lorsqu'ils font une promesse, ils brisent leur promesse très facilement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, make us among those who can fulfill their obligations and fulfill their engagements. When we give our word for something, let us complete that and let us be at the height of the word that we gave and, and fulfill it duly. Uh, because of our love of Allah subhanahu wa ta'ala and our love to be among those who believe as Allah describes them uh, or orders them O you who believe, fulfill your contract Donc on espère que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous rendre parmi ceux qui accomplissent leurs contrats, qui accomplissent leurs engagements et qui peuvent être, et qui font ça pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils soient parmi les croyants qui sont ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette aya O ceux qui croient, complétez vos engagements Barakallahu alaykum, jazakum khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh